আমি আজকের সেশনের ভিতরে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট দু একটা কথা আর কি একটু প্র্যাকটিক্যাল বলে রাখি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা ফিজিওলজির ক্ষেত্রে এটা একটা আমার একটা মানে পার্সোনাল অ্যাডভাইস টাইপেরই মানে বলতে পারি আর কি যে এটা আমি দেখেছি আমাদের যখন ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের কার্ড পরীক্ষা টার্মের ভাইবা হতো তো আমরা একটা জিনিস দেখতাম যে টিচাররা ওই কার্ড বা ওই টার্মের যে রিটার্ন কোয়েশ্চেন যেটা ছিল সেটা নিয়ে আর কি ভাইবার সময় বসতেন এবং রিটার্ন কোয়েশ্চেন থেকে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আর কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করতেন যে তুমি সাপোজ মানে কোয়েশ্চেনটা দেখে বললো যে এই মানে একটা কোয়েশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে ভাইবা স্টার্টই হবে আর কি রিটার্ন কোয়েশ্চেন একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে তো আমি এটা এই জন্য বললাম যে আসলে মানে এই এটা ফিজিওলজি আর বায়ো কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে একটু আমাদের এই মানে অ্যাওয়ারনেস একটু থাকা দরকার যে আমরা যেই পরীক্ষা মানে যে রিটার্ন এক্সামটা আমরা দিয়েছি তো সেই কোয়েশ্চেনগুলো যাতে আমরা একটু মানে ভাইবার আগে একটু সলভ একবার যদি একটা ওভারভিউ একবার একটা সলভ করে যাই হ্যাঁ তাহলে আর কি মানে কারণ টিচাররা হয়তো বা কোয়েশ্চেন করে এই জন্য যে আমাদেরকে ইজি করার জন্য যে রিটার্ন যেহেতু আমরা আনসার করেছি তারা ধরে নেন যে আমরা এই জিনিসগুলো পারবো তো তুই একটা আনসার পারলে তো নিজেরা একটু কনফিডেন্টলি বাকি আনসার গুলা দিতে পারি তো এই জন্য আর কি রিটার্ন কোয়েশ্চেন গুলো একটু আমরা মানে কার্ড ফাইনাল এর ভাইবা হোক বা টার্ম এর ভাইবা হোক প্রফের ভাইবার ক্ষেত্রে অতটা বেশি আসে না বাট তাও অনেক অনেক সার ম্যাডাম রিটার্ন প্রফের রিটার্ন থেকেও আর কি ওই फिजिओलॉजिटे আমি একদম শুরুতেই চলে আসছি আর কি দেখো ভাইবা কোয়েশ্চেন হোয়াট আর দ্য প্রপার্টি আচ্ছা আমি এটা একটু নিচে সরাই দিই হ্যাঁ হোয়াট আর দ্য প্রপার্টিজ অফ কার্ডিয়াক মাসল ঠিক আছে আমি একদম সরাসরি ইয়েতে চলে যাই এটা কিন্তু ভাইবাতে একদম সিবিএস এর শুরুতে এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে স্টার্ট করে যে হোয়াট আর দ্য প্রপার্টিজ অফ কার্ডিয়াক মাসল জিজ্ঞেস করবে তোমাকে এই হয় যে কার্ডিয়াক মাসলের কয়টা প্রপার্টি বলো তারপর আমরা কয়েকটা आंसर দেওয়ার পর তারপর সারা জিজ্ঞেস করবে এটার मीनिंग কি সেটার मीनिंग কি এটা বলতে কি বোঝে এরকম বাট এটা এটা जस्ट একটা ওয়ার্ম আপ কোয়েশ্চেন টাইপের ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমাদের সবাইকে একটু মানে জানতে হবে আচ্ছা তো আমরা এই যে নয়টা প্রপার্টি আমি এখানে লিখেছি এর মধ্যে কিছু প্রপার্টি আছে একটু স্পেসিফিক্যালি বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ওগুলা ভাইবাতে বেশি জিজ্ঞেস করে তো ওগুলাতে আমরা একটু বেশি হাইলাইট করব বাট ইন জেনারেল আমাদের সবগুলা প্রপার্টি নিয়ে একটা বেসিক আইডিয়া থাকা দরকার রিটেনে যেটা আসে রিটেনে আসে লিস্ট দা প্রপার্টিজ অফ কার্ডিয়াক মাসল এক্সপ্লেইন এনি টু অফ देम অথবা এক্সপ্লেইন এনি থ্রি অফ देम এর বেশি আসে না বাট ভাইবার জন্য আমাকে মোটামুটি সবগুলা প্রপার্টি বুঝতে হবে তো जस्ट আমি जस्ट শর্ট করে বলি আর যেগুলো আর কি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো একটু বেশি হাইলাইট করব নাম্বার 1 হচ্ছে অটো রিদমিসিটি সো হোয়াট ডাস অটো রিদমিসিটি মিন এখানে এটা আসলে দুইটা ওয়ার্ডের কম্বিনেশন टीचारिक to generate impulses spontaneously spontaneously মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর কি and rhythmically যেহেতু rhythmicity কথাটা আছে rhythmically বলতে হবে without any external stimulation ঠিক আছে the inherent ability of cardiac muscle to generate impulses spontaneously and rhythmically without any external stimulation is called autorhythmicity short কথা হচ্ছে এটাই এর বেশি আর এটা 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 তার ভিতরে যাবে না এপর চলে আসো এক্সাইটেবিলিটি এক্সাইটেবিলিটি সহজ কথা বলতে গেলে এটা হচ্ছে কি একটা যে কোন একটা টিস্যুর কোন একটা স্টিমুলাসের প্রতি তার রেসপন্স করার যে জিনিসটা সেটা কি আমরা হচ্ছে এক্সাইটেবিলিটি বলি যেমন কার্ডিয়াক মাসলতে কোন একটা স্টিমুলাস যা হলে সে কন্ট্রাক্ট করে ঠিক আছে এটা তার এক মানে এই এই কন্ট্রাক্ট চেক করে ইন রেসপন্স টু আ স্টিমুলাস ঠিক আছে এই যেটা স্টিমুলাসে তাকে আমি তার একটা স্টেট চেঞ্জ করলাম তাকে এক্সাইট করলাম বা তাকে অ্যাক্টিভেট করলাম এই জিনিসটাকে এক্সাইটেবিলিটি বলে আর নাম্বার 3 কন্ট্রাক্টরি তো আমরা বুঝি আমরা জানি যে হার্ট একটা মাসল পাম্প হিসাবে কাজ করে সব সময় কন্ট্রাক্ট করে সব সময় হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করছে মানে কন্ট্রাক্ট করছে আর রিল্যাক্স করছে অল্টারনেটলি সো এই প্রপার্টিটাকে কন্ট্রাক্টরিটি বলে আচ্ছা এখানে একটা क्वेश्चन জিজ্ঞেস করেন যে কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশনের জন্য কোন আয়নটা ইম্পর্টেন্ট আমরা অ্যাকশন পটেনশিয়াল আমরা অনেকগুলো আয়ন্স নিয়ে পড়ব যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম সবই পড়ব বাট 
যদি কোয়েশ্চনটা স্পেসিফিক্যালি এটা জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট হুইচ আয়ন ইজ রেসপন্সিবল ফর কন্ট্রাকশন তাহলে आंसर দিতে হবে ক্যালসিয়াম আয়ন ওই ক্যালসিয়াম আয়ন আমরা মনে মানে আমরা ওই তো যারা সেল সেলুলার ফিজিওলজি তো সবাই হয়তো পড়ে এসেছি আর কি তো ওখানে একটা জিনিস ছিল যে ওই ক্যালসিয়াম আয়নটা অ্যাক্টিন আর মায়োসিনের মধ্যে একটা ক্রস ব্রিজিং করতে হেল্প করে আর কি তো ওইভাবে ওই জিনিসটা আমরা মনে রাখবো যে কন্ট্রাক্টিলিটির জন্য একটা আয়ন যদি জিজ্ঞেস করে কোনটা রেসপন্সিবল ক্যালসিয়াম আয়ন ঠিক আছে আচ্ছা নাম্বার 4 এ চলে আসো কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টিভিটি বলতে সহজ কথা আমরা হচ্ছে জানি যে হার্টের টিস্যু মানে বেসিক্যালি দুই ধরনের একটা তোমার হচ্ছে কন্ট্রাক্টাইল মাসল সেল যেগুলো আর কি এই যে অ্যাট্রিয়াল মাসল বা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার মাসল যারা আর কি কন্ট্রাক্ট করছে আর একটা হচ্ছে আমার ইএসএল পেসমেকার সেল আর তাদেরকে যে মানে কন্ডাক্টিং টিস্যু যেগুলো কিবা জাংশনাল টিস্যু যেগুলো আমরা বলছি যে এসএ নোড এভি নোড এটসেট্রা ঠিক আছে যারা হচ্ছে কার্ডিয়াক ইমপালসটাকে ট্রান্সমিট করছে তো কন্ডাক্টিভিটি বলতে সহজ কথা এই যে কন্ডাক্ট করার যে এবিলিটি সে যে ইমপালসটাকে জেনারেট করে throughout বিভিন্ন চ্যানেল দিয়ে সে কন্ডাক্ট করে নিয়ে যাচ্ছে বাট সে এটাকে পরিবহন করছে এটাকেই কন্ডাক্টিভিটি বলে নাম্বার 5 ফাংশনাল সিনসাইসিয়াম এটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আমি নেক্সট স্লাইডে আমি আলাদা করে বলবো এটা এটা ভাইভাতে খুব জিজ্ঞেস করে প্রোলং রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা আমি আলাদা করে পড়বো কারণ এটা ভাইভাতে খুব জিজ্ঞেস করে অল অর নন লট আমি বলে রাখি অল অর নন লট আসলে বেসিক্যালি জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আইদার হবে বা হবে না একদম সহজ কথা মাঝ পথে কোনো কিছু নাই যে আইদার আমরা পাস অথবা ফেল পিউসি বা পাসিং আন্ডার কনসিডারেশন এটা বলতে কিছু নাই ঠিক আছে তো অল অর নন এর বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে কি আমি যদি একটা একটা মানে অপটিমাল স্টিমুলাস দিই অপটিমাল স্টিমুলাস বলতে তাকে এক্সাইট করার জন্য যত যে লেভেলের স্টিমুলাস দরকার সেটা যদি আমরা হচ্ছে হার্টকে দিতে পারি তাহলে তাহলে সে একদম ম্যাক্সিমাম রেসপন্সটাই দিবে মানে সে হচ্ছে খুব মানে একদম পুরো ম্যাক্সিমাম তার যে ক্যাপাবিলিটি সে ওয়াইজে সে রেসপন্স করবে কিন্তু আমি যদি সে অপটিমামের স্টিমুলাসের থেকে একটু কম স্টিমুলাস দেই মানে সাব অপটিমাল স্টিমুলাস দেই বা হচ্ছে তার থ্রেশহোল্ড থেকে একটু কম দেই তখন সে একদমই রেসপন্ড করবে না মানে ব্যাপারটা এরকম না যে আমি তাকে একটু অল্প স্টিমুলাস দিলাম সে অল্প করে রেসপন্ড করবে বা বেশি স্টিমুলাস দিলাম বেশি করে রেসপন্ড করলো এরকম জিনিসটা না তাকে আমি যদি ঠিক মানে তার যতটুকু স্টিমুলাস দরকার ততটুকু যদি স্টিমুলাস আমরা দিতে পারি তাহলে হচ্ছে সে মানে ফুল রেসপন্ড মানে একদম সে হচ্ছে ফুল রেসপন্ড করবে ঠিক আছে মানে একদম তার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাবিলিটি ওয়াইজে রেসপন্ড করবে কোনো ইয়ে করবে না মানে তার কোনো সেখানে কোনো সে কার্পণ্য করবে না আর যদি তাকে স্টিমুলাস ঠিক করে না দেয় সে একদমই রেসপন্ড করবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে অল অর নল আর বেসিক তোমরা একটু বইয়ের টার্মিনোলজি যেভাবে দিছে আর কি ওরকম যে মানে কার্ডিয়াক মাসলস রেসপন্ড টু এক্সাইটেশন বাই কন্ট্রাক্টিং ম্যাক্সিমালি এরকম কিছু কথাবার্তা দেওয়া আছে আর কি অথবা ইট ডাজ অর ইফ দ্য স্টিমুলাস ইজ নট মানে অপটিমাম দেন ইট ডাজ নট রেসপন্ড এট অল এরকম কিছু কথাবার্তা দেওয়া আছে আমি এটা আসলে বললাম না তো বইয়ের কথাটা বললেই হবে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ক্ল ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ক্ল আমরা আলাদা করে পড়ব কারণ এটা খুব বেশি জিজ্ঞেস করে ভাইবাতে আর টোনিফিটে বলতে পারি যে মাসল টোন যে কার্ডিয়াক মাসলের একটা মাসল টোন থাকে স্ট্রং একটা মানে একটা সাসটেইন একটা স্টেট থাকে যেটার কারণে সে মাসলটা ঠিকমতো মানে তার কাজ করতে পারে ঠিক আছে এটা অত বেশি দরকার নাই তাহলে আমি যেগুলো বললাম এই প্রপার্টিগুলো মোটামুটি আর কি একটু ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ক্ল আটা স্পেসিফিক্যালি ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে তো এটা আমরা একটু পরে ডিটেইলসে পড়ব আর টোনিসিটি নিয়ে যেটা বলেছি এটা এই যে কার্ডিয়াক মাসলের একটা সাসটেইন টোন থাকে তো সেই টোনটা আর কি সে মানে সব जिज्ञेस कर সেল মাসল সেল এটা একটা কার্ডিয়াক মাসল সেল তো এই যে মাসল সেল গুলো এটা সেল মেমব্রেন সেটাই মানে একসাথে মানে যে সেল মেমব্রেনটা ওদেরকে সেপারেট করে একটা সেলকে আরেকটা সেলের সাথে সেটা কি হচ্ছে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক বলে এখন এটার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পরিচয় আছে সেই পরিচয়টা হচ্ছে ইট ইজ আ গ্যাপ জাংশন আচ্ছা এখন গ্যাপ আমরা অনেকগুলো জাংশন নিয়ে পড়ব এত ডিটেইলসে আমরা যাব না গ্যাপ জাংশন সহজ কথা কি জাংশন মানে তো আমরা বুঝি দুইটা জিনিসের মাঝখানে কোনো একটা স্পেস গ্যাপ জাংশন বলতে বোঝায় যে এটা এক ধরনের দুইটা সেলের মধ্যে একটা কানেকশনের একটা জায়গা যে জায়গা দিয়ে তোমার আয়ন্স বলো মলিকিউলস বলো এই জিনিসগুলো আর কি ইয়ে করতে পারবে মানে 
freely transfer ho, ho barbe, so that's gap junction to so, gap junction howa shubidha ta gap junction howa shubidha ki dekho prottekta cell eto ei ei junction the eto bhalo bhabe interconnected ba eto bhalo bhabe tader connectivity ta beshi je je kono ekta cell jodi by any chance excited hoye jay tahole hocche oi oi excited excitement er je impulse seta sob kula cell er modhe khub rapidly spread korte parbe because it is your chamber, this gap junction, it is a one, one, suppose excitement to ask you. It is pure throughout shop, gula seller, mo thakum rapidly spread ko because the gap junction issue with that. Because it, that, 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 মানে টিস্যুর মধ্যে যতগুলো ইন্ডিভিজুয়াল সেল আছে সেই সেলগুলো এত বেশি ইন্টারকানেক্টেড বা এত ভালো তাদের মধ্যে হচ্ছে কানেকশন যে যখন when one cell becomes excited the action potential rapidly spreads to all of them যে একটা সেল এক্সাইটেড হলে সেই অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা সেই টিস্যুর সবগুলো সেলের মধ্যে খুব হচ্ছে মানে স্প্রে করবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা এটা হচ্ছে এ আর তারপর যেটা আসে এখন এটা তো আমার গেল জিনিসটা কি তো এরপর যেটা জিজ্ঞেস করে যে এটার হচ্ছে बेनिफिटটা কি যেটা কেন এটা লাভটা কি এটার बेनिफिटটা হচ্ছে হোল অফ অ্যাট্রিয়াল অর ভেন্ট্রিকুলার মাসল ম্যাস ক্যান কন্ট্রাক্ট এট আ টাইম অ্যাজ আ সিঙ্গেল ইউনিট আমি চিন্তা করে দেখি আমরা তো এই বেসিক কনসেপ্টটা তো আমাদের আছে যে আমাদের অ্যাট্রিয়াগুলো একসাথে কন্ট্রাক্ট করে আর দুইটা ভেন্ট্রিকুলার একসাথে কন্ট্রাক্ট করে যখন অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করবে তখন তো ভেন্ট্রিকুলারগুলো রিল্যাক্স করবে কারণ কি কারণ অ্যাট্রিয়া তো ব্লাডটাকে ভেন্ট্রিকুলে পাঠাচ্ছে ভেন্ট্রিকুল যদি রিল্যাক্স না করে তাহলে তো সে ব্লাডটা রিসিভ করতে পারবে না আবার ভেন্ট্রিকুল যখন কন্ট্রাক্ট করবে তখন অ্যাট্রিয়া রিল্যাক্স করবে কারণ কি কারণ ওই যে অ্যাট্রিয়া তখন ভেনা কাবা বা এরকম পালমোনারি ভেন থেকে ব্লাডগুলো নেবে যেটা সে পরের সাইকেলে ভেন্ট্রিকুলকে দিবে তাই তো এটা তো অল্টারনেট করা হয় যে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করলে ভেন্ট্রিকুল রিল্যাক্স করবে এখন দেখো যখন আমার হচ্ছে যদি এই এই ফাংশনাল সিনসাইসিয়াম না হতো তাহলে দেখা যেত যে কয়েকটা সেল কন্ট্রাক্ট করছে বা কয়েকটা সেল কন্ট্রাক্ট করছে না বিকজ তার এখনো সিমুলেটেড হয় নাই তো এই জিনিসটা যদি না হয় বিকজ উই নিড স্ট্রং মাসকুলার contractions right so e jonno ar ki amader sob gula cell jete ekshathe contract kore e jonno ar ki amar functional synthesis er subidha je sob gula ions khub rapidly sob jaygay spread korlo action potential sob gula cell e pouchhay gelo ebong sob gula cell ekshathe khub tatari contract kore jar phone amader contraction ta ekdom effective ar strong hoy thik ache to eta gelo acha er por tale eta bojha geche tale functional synthesis am ki bolle ei kotha ta bolbo ar important ki bolle bolbo je sob gula atrial ar ventricular muscle ekshathe at a time at a single unit contract korte parbe it results in strong muscular pumping thik ache etto ko bollei hobe to er pore jeta question ami to tale bollam je amader functional synthesisium jinish ta ki ebong etar importance ki eta jiggesh kore er pore je question ta jiggesh kore ar ektu details e jente hole to synthesisium heart er moddhe koy dhoroner ache thik ache মানে কয় ধরনের সিনসাইসিয়াম এবং এই কয় ধরনের ওটার ইম্পর্টেন্সটা কি আমি जस्ट এটা গাইটন থেকে তুলে দিয়েছি আমি যা সার্চ করে বলি কি জিনিস আমার হার্টের মধ্যে সিনসাইসিয়াম দুই ধরনের আমার কারসারটা ফলো করি দুইটা সিনসাইসিয়াম একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সিনসাইসিয়াম আর ভেন্ট্রিকুলার সিনসাইসিয়াম আলাদা কেন লজিক্যালি দেখো যে অ্যাট্রিয়াল অ্যাকশন পটেনশিয়াল যদি এর সাথে সাথে ভেন্ট্রিকুলার চলে আসে তাহলে তো ভেন্ট্রিকুলো কন্ট্রাক্ট করবে অ্যাট্রিয়ামও কন্ট্রাক্ট করবে তো দুইটার সাথে কন্ট্রাক্ট করলে তো হলো না এর জন্য মানে সিনসাইসিয়াম দুটো ভাগ করা যে অ্যাট্রিয়ামের জন্য আলাদা আর ভেন্ট্রিকুল ভেন্ট্রিকুলের জন্য আলাদা ঠিক আছে এই দেখো দা অ্যাট্রিয়া আর সেপারেটেড फ्रॉम দা ভেন্ট্রিকলস বাই ফাইব্রাস টিস্যু এই ফাইব্রাস টিস্যুটা অ্যাট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকুলকে সেপারেট করে রাখে একটা ফাইব্রাস টিস্যু আছে এই সেপারেশনের জন্য এই অ্যাট্রিয়াম থেকে সিগন্যাল ভেন্ট্রিকুলে আসতে হলে শুধু ওই এস এ নোড দিয়ে এ ভি নোড দিয়ে আসতে হবে এমনি আসতে পারবে না বুঝছ মানে এই লজিকটা একটু এটা পর এই কনসেপ্টটা আমাদের পড়েও লাগবে যে অ্যাট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে একটা ফাইব্রাস টিস্যু সেপারেশন থাকে যেটার জন্য অ্যাট্রিয়াম থেকে কোনো যদি সিগন্যাল আর কি ডিসচার্জ হয় সেটা যদি ভেন্ট্রিকুলে আসতে হয় তাকে অবশ্যই এস এ নোড ইন্টার নোড তারপর ইন্টারনোডাল পাথওয়ে এ ভি নোড ওটা দিয়ে আসতে হবে এমনি সরাসরি ইন্টারকানেক্টেড ডিস্ক বা ওগুলা দিয়ে আসতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা আর এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে তখন এটার এটার মানে ইম্পর্টেন্স বা এটার সিগনিফিকেন্সটা কি এটা বাইবাই জিজ্ঞেস করে তোমার যে অ্যাট্রিয়াল আর ভেন্ট্রিকুলার সিনসাইসিয়াম আদা করে দাও very important ki dekho eta importance hocche eta je a division of the muscle of the heart into two functional synsysiums allows the atria to contract a short time ahead of ventricular contraction je atria er moddhe protome signal gulo ie korlo atria contract korlo tarpor pore ventricle gele ventricle contract korbe dui ta tole ekshathe contraction hocche na atrium ta ventricle er age contract korche thik ache tole jodi shorts kore bole synsysium koy prokar atria er ventricular bolla benefit ta ki benefit ta hocche atrium ta हार्ट्रैक्ट कर 
কি কি ল ফলো করে চলে তখন তুমি অল অন নন ল আর ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং সহ দুইটা ল এর কথা বলবা তারপর তোমাদের ল কে জিজ্ঞেস করবে সো এটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে হচ্ছে মানে কার্ডিয়াক মাসল কন্ডাক্ট মানে কন্ট্রাক্ট করার জন্য কি কি ল ফলো করে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে অথবা ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং সহ আদা করেও জিজ্ঞেস করতে পারে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং সহ যদি ল এর কথাটা আমরা বইয়ের মতোই বলবো যে উইথ ইন ফিজিওলজিক্যাল লিমিট গ্রেটার দা ইনিশিয়াল লেন্থ স্ট্রংগার উইল বি দা ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এটা আমি সিস স্ট্র্যাটেজি একটা লাইনই দিয়েছি এখন গ্রেটার দা ইনিশিয়াল লেন্থ অফ ওয়াট প্রশ্ন থাকে যে কিসের ইনিশিয়াল লেন্থ বড় মানে মানে বড় হওয়ার কথা বলা হয়েছে এটা আসলে তোমার কার্ডিয়াক যে মাসল ফাইবার সেটা ইনিশিয়াল লেন্থের কথা হচ্ছে বড় বলা হয়েছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে তো এটা তাহলে এটার এটার ইম্পর্টেন্স এটা হচ্ছে একটা एग्जांपल দিই একটা আমরা ছোটবেলার সময় ইয়ে দিয়ে রাবার ব্যান্ড দিয়ে খেলতাম না যে রাবার ব্যান্ড যত জোরে টান দিয়ে যত মানে জোরে ছাড় মানে যত বেশি টান দিয়ে ছাড়তাম তত সে জোরে থাক মানে বাড়ি দিত আর কি এটা আমরা ইউজুয়ালি মানুষকে হার্ট করার জন্য আর কি তো স্কুলে যেটা হতো আর কি যে পিছনের জন সামনের জন কে আর কি তো রাবার ব্যান্ড এরকম বাড়ি দিচ্ছে আর কি এরকম কিন্তু যত বেশি টান দিবা সে তত বেশি ফোর্স দিয়ে সে ইয়ে করবে বাট উইথ ইন ফিজিওলজিক্যাল লিমিট তুমি এমন টান দিবা যে সে ছিড়েই গেল তখন তো আর কিছু হবে না তাই না তো যেটা বলছিলাম আর কি তাহলে হচ্ছে আমার মানে একটা হচ্ছে রাবার ব্যান্ডের মতো আর কি কাজ করছে যে বেশি জোরে টান দিলে সে বেশি বেশি জোরে সে বাড়িটা দিচ্ছে আর কি আচ্ছা তাহলে এখানে কয়েকটা টার্ম লিখছি এগুলো একটু বোঝার দরকার আমরা এন ডায়াস্টোরিক ভলিউমটা আমরা এখন না বুঝলে হবে বা ডিগ্রি অফ ফিলিং আর ভেনাস রিটার্ন এটা একটু বুঝি দেখো এটা বোঝার জন্য এই হার্টের যে সরি এই হার্টের যে ছবিটা দেখো যে এটা হচ্ছে ইয়ে এই জিনিসটা না আমি ইয়ে করতে পারতেছি না আচ্ছা ঠিক আছে তারও ব্যাপারটা এখন যখন মাসেল আরো বেশি স্ট্রেচ করতেছে তখন কি হবে তখন যেটা হবে যেহেতু বেশি মাসেল স্ট্রেচ করতেছে তখন হয় কি বেশি স্ট্রেচ করার কারণে হয় কি ওই হার্টের মধ্যে যে এক দিন আর মায়োসিন আমরা তো জানি সবগুলো মাসেল কন্ট্রাকশন এক দিন আর মায়োসিন মধ্যে এক ধরনের ইন্টারাকশন হয় তো যখন হার্টের ফাইবার গুলা বেশি স্ট্রেচ করতেছে তখন আর কি একটিন আর মায়োসিন এর মধ্যে যে ওভারল্যাপিং করার টেন্ডেন্সি সেটা আরো বেশি হবে ঠিক আছে তারা আরো অপটিমালি ওভারল্যাপ করতে পারবে যেহেতু তারা আরো বেশি অপটিমালি ওভারল্যাপ করতে পারবে তাই হচ্ছে তাদের হচ্ছে তো ভেনাস রিটার্ন বা হচ্ছে ইয়ে কি বলে ফিলিংটা বেশি হবে এটা বলতেছিলাম তাহলে বুঝতে পারছো তাহলে হচ্ছে আমার যত বেশি স্ট্রেচিং হবে তত বেশি একটিন আর মায়োসিন এর ওভারল্যাপিং এর ডিগ্রিটা অপটিমাম হবে বা তারা তত বেশি ওভারল্যাপ করতে পারবে কনসিকুয়েন্টলি হার্টের কন্ট্রাকশনটা তত বেশি স্ট্রং হবে ঠিক আছে चेम्बारे হার্ট যদি সবগুলো মানে সবটুকু ব্লাড পাম্প না করতে পারতো তাহলে যেটা হতো যে ব্লাড গুলো ওখানে চেম্বারের মধ্যে জমা হয়ে থাকতো তাহলে তো এটা এটা প্রবলেম হার্টের জন্য তাই না আবার এটার আরটা বেনিফিট আছে হেল্পস দা হার্ট অ্যাডাপ্ট টু হাই ভলিউমস অফ ইনফ্লোইং ব্লাড যে আমার सपोज বেশি ব্লাড আছে হার্ট হার্টে তখন ব্লাডটা তো জমা হতে হতে দেখলো ব্যাকফ্লো হতে পারে মনে করে सपोज এই অ্যাট্রিয়াম ব্লাড জমা হয়ে ভরে পরে সে তো এই ভেনা কাবা দিয়ে ব্যাকফ্লো করলো বা বিশেষ করে লেফট অ্যাট্রিয়াম যদি একটু বেশি ব্লাড জমা হয়ে যায় সে কিন্তু পালমোনারি ভেইন দিয়ে পুরো হার্টে ব্যাকফ্লো করে इवेंचুয়ালি সে হচ্ছে ইয়ে করলো सपोज হার্টের মধ্যে কনজেশন করলো সেরকম অনেক সমস্যা যে ব্যাকফ্লো হতে পারে বা ইয়ে হতে পারে সো এইটা যেটা না হয় এইজন্য আর কি ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং স্লটা কাজ করে যে তোমার ব্লাড সে জমতে দিবে না চেম্বারে যা ব্লাড আছে সে সবই ছেড়ে দিবে ঠিক আছে সেকেন্ড পয়েন্ট দেখো এটা ভাইবা আলাদা করে জিজ্ঞেস করে যে লাইফ সেভিং ডিভাইস ইন হার্ট ফেইলিয়ার ভাইবা তো জিজ্ঞেস করে কেন হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং স্লটা হার্ট ফেইলিয়ারে কি রোল প্লে করে ঠিক আছে এটা লজিকটা আমি তোমাদেরকে বলি হার্ট ফেইলিয়ার মানে কি হার্ট ফেইলিয়ার মানে হার্ট হার্টটা বডির ডিমান্ড অনুযায়ী ব্লাড পাম্প করতে পারতেছে না ঠিক আছে এটা হার্ট ইজ আনএবল টু পাম্প ব্লাড ইন প্রপোরশন টু দ্য ডিমান্ড অফ দ্য বডি তো যেটা হয় পুরো বডিটা হার্টের কোন চেম্বার পাম্প করে আমরা জানি লেফট ভেন্ট্রিকুল তাই তো তখন লেফট ভেন্ট্রিকুলে মনে করো হার্ট যেহেতু পাম্প করতে পারতেছে না ব্লাড তার মানে ব্লাডটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলের চেম্বারের মধ্যে জমা থাকবে এখন এই যে ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে যখন চেম্বারের মধ্যে ব্লাডটা জমা হচ্ছে তখন কি হবে ওই ভেন্ট্রিকুলের যে ওই ফাইবারগুলো আছে চেম্বারে সেই ফাইবারগুলো স্ট্রেচ হবে তো ফাইবারগুলো যখন বেশি স্ট্রেচ হবে 
তখন ভেন্ট্রিকালটা বেশি কন্ট্রাক্ট করতে হবে বেশি কন্ট্রাক্ট করে ওই যে ব্লাডটা জমা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে বের করে সে পাম্প করে বাইরে বের করে দেবে তা বুঝতে পারছো বাইরে পাম্প করে বের করে দিলে কি হলো তাহলে আমাদের যে ভাইটাল যে অর্গানস গুলো আছে সেখানে তোমার ব্লাড ফ্লোটা অক্সিজেন আর নিউট্রিশনের ফ্লোটা এনসিওর করা হলো তাহলে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তাহলে হার্ট ফেলিয়ারে কি হয় হার্ট ফেলিয়ারে যেটা হয় লেফট ভেন্ট্রিকালটা ইজ আনএবল টু পাম্প ব্লাড ইন প্রপোরশন টু দা ডিমান্ড অফ দা বডি যার কারণে ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকালের মধ্যে অ্যাকুমুলেট করে বা জমা হয়ে থাকে তো এই জমা হয়ে থাকার কারণে ওখানকার ব্লাডের কারণে আর কি যেহেতু মানে ফাইবার গুলো মানে স্ট্রেচড হয় আর কি হ্যাঁ লেন্থ অফ ফাইবার গুলো স্ট্রেচড হয় যার কারণে এই স্ট্রেচিং এর কারণে তোমার অ্যাক্টিন মায়োসিনের ওভারল্যাপ করার টেন্ডেন্সিটাও স্ট্রং হয় ভেন্ট্রিকালের কন্ট্রাকশনের পাওয়ারটা স্ট্রং হয় কন্ট্রাকশনের পাওয়ারটা স্ট্রং হওয়ার কারণে ওই জমা ব্লাডটা ভেন্ট্রিকাল পুরো পাম্প করে টিস্যুতে সাপ্লাই দিয়ে দেয় ঠিক আছে তাহলে এটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা এরপর চলে আসো खोचा दाओ ना क्यों से हार्ट रेसपन्स कर এখন এটা দুই ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড এআরপি ফর অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড আর আরআরপি ফর রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড অ্যাবসলিউটের কথা হচ্ছে কি তুমি যাই করো ও হচ্ছে রেসপন্ড করবেই না ইভেন উইথ আ ভেরি স্ট্রং সিগনাল মানে তুমি একদম সব ভেঙে চুরে একাকার করে ফেললো সে রেসপন্ড করবে না এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ঠিক আছে দেখো সেকেন্ড অ্যাকশন পটেনশিয়াল ক্যান নট বি এলিসিটেড ইভেন উইথ আ স্ট্রং স্টিমুলাস যত স্টিমুলাস তুমি স্ট্রং দাও সে কিন্তু छब्बीस टाइम पर्यत जैगा इम्पर्टेंस पड़वा फांगशनलिया 
পুচ্ছ এটা জিজ্ঞেস করে যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা যে কার্ডিয়াক মাসেলের বেশি এটার ইম্পর্টেন্সটা কি এটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে খুব তো এটার आंसर হবে এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেল ক্যানট বি ফেটিগ ডট টেটানাইজড মানে বুঝতে পারছো এই এই সময়টা দেখা যাচ্ছে কারণ তুমি একটা অ্যাকশন করে চলতেছ তার মধ্যে আবার একটা অ্যাকশন পড়ছে তার মধ্যে আবার একটা অ্যাকশন এরকম তো সে লোড দিতে পারবে না তাহলে সে যাতে এরকম এক্সহাউস্টেড না হয়ে যায় সে যাতে ক্লান্ত না হয়ে যায় এই জন্য আর কি এটা একটা বেনিফিট আর সেকেন্ড বেনিফিট হচ্ছে এই টাইমটা যে সেই সময়টা পাচ্ছে এই সময়ের মধ্যে সে তার নিজের যে যত্ন মনে করো তার নিজের অক্সিজেন নাওয়া নিজের যে নিউট্রিশন নাও এই কাজটা সে সেরে ফেলতো যাতে সে পরে ভালো করে কাজ করতে পারে বুঝতে পারছো তো এইটা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ইম্পর্টেন্স একটা তো সে হার্ট ক্যান নট বি টেটানাইজড অর ফেটিক আর তা হচ্ছে তোমার ওই হার্ট মাসেল হ্যাজ আ টাইম টু রিকভার কি फ्रॉम द স্ট্রেস আর কি সে নিজে নিউট্রিশন নেবে সে নিজে অক্সিজেন নেবে সবকিছু নিয়ে সে নিজে রিকভার করবে ফারদার কাজের জন্য আচ্ছা তাহলে আমরা কার্ডিয়াক মাসেলের প্রপার্টিজ গুলো শেষ যেগুলো বললাম এগুলো বেশি করে ধরে ঠিক আছে ফাংশনাল সিনথাইসিয়াম তারপর ইম্পর্টেন্স কি ফ্র্যাঙ্ক স্টারলিনস ল কি ইম্পর্টেন্স কি তারপর রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কি এটা ইম্পর্টেন্স কি আর প্লাস সবগুলো প্রপার্টি তো বলে দিলাম আমি আর কি এবার আমরা সেকেন্ড টপিকে চলে আসি অ্যাকশন পটেনশিয়াল কিভাবে হার্টের মধ্যে অ্যাকশন পটেনশিয়াল জেনারেট হয় এবং সেটা কিভাবে ট্রান্সমিট হয় তার আগে আমরা जस्ट এই চারটা কথা আমরা जस्ट একদম শর্ট করে বলে দিই যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল বল দেখি রেস্টিং বলতে দেখো রেস্টিং মানে তো সে বিশ্রাম করে আছে মানে সে কোনো কাজ করছে না মেমব্রেন পটেনশিয়াল মানে মেমব্রেন পটেনশিয়াল মানে তো আমরা বুঝি যে দুইটা জিনিসের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল যে চার্জ সেটার মধ্যে সেটা ডিফারেন্স কি আমরা হচ্ছে পটেনশিয়াল বলি তাই তো তো এখন দেখো আমাদের তো শরীরের মধ্যে তো অনেক আয়ন্স অনেক চার্জ এগুলো আছে তো তার মধ্যে আমার যে সেলের ভিতরটা যেটা সেলের ভিতরটা থাকে নেগেটিভ আর সেলের বাইরেটা হচ্ছে থাকে পজিটিভ ঠিক আছে রেস্টিং স্টেজে তো বেসিক্যালি এই কনসেপ্টটা যে তোমার ইলেকট্রিক मैक्रोमिकुल এগুলা একটা নেগেটিভ চার্জ থাকে তো এগুলার জন্য আর কি একটা নেগেটিভ রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল ক্রিয়েট হয় আর আরটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আমরা তোমাদের সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প তো সবাই পড়ছো তাই তো যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পে কি হয় তিনটা সোডিয়াম তোমার হচ্ছে সেল লিভ করবে আর দুইটা পটাশিয়াম ঢুকবে তার মানে কি বেশি পজিটিভ চার্জ বের হচ্ছে কম পজিটিভ চার্জ ঢুকতেছে তার মানে আমার সেলের ভিতর পজিটিভ চার্জে একটা রিলেটিভ ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এই জন্য হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল নেগেটিভ ঠিক আছে আর দরকার নেই তাহলে এটা তাহলে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল তাহলে অ্যাকশন পটেনশিয়াল কি অ্যাকশন পটেনশিয়াল হচ্ছে এই রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালের কোনো চেঞ্জ হওয়া এটা সিকোয়েন্সিয়াল চেঞ্জ ইন রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালটাকে অ্যাকশন পটেনশিয়াল বলে ঠিক আছে এটাই যে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল যেটা আছে সেটা একটু চেঞ্জ হবে সেটাকে আমি অ্যাকশন পটেনশিয়াল বলি ডিপোলারাইজেশন সহজ কথা আমি একটু আগে কি বললাম যে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালের সাথে তো নেগেটিভ থাকে এখন এই নেগেটিভ থেকে সেটা পজিটিভের দিকে যে যাবে এই নেগেটিভ থেকে পজিটিভ এর দিকে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাকে ডিপোলারাইজেশন বলে আর রিপোলারাইজেশন মানে ওই পজিটিভ দিকে যে সে গিয়েছে সেখান থেকে সে আবার তার রেস্টিং বা নেগেটিভ ফেজে চলে আসবে সেটা হচ্ছে রিপোলারাইজেশন এটা খুব এটা তোমরা সবাই মোটরি জানো ইনশাআল্লাহ তো আমি जस्ट বললাম আর কি আমার ফারদার টপিকটা বলতে সুবিধার জন্য আচ্ছা এই ছবিটা আগে দেখো এটা গাইটনের ছবি এই ছবিটা একটু দেখো সবাই এটা গাইটনের দাও ছবিটা দাও এই ছবিটা রিজেনে আসে আর কি ভাইবাতে কি জিজ্ঞেস করি আমি একটু পরে বলছি দেখো এটা হচ্ছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল দেখো এটা সময় এটা মিলি সেকেন্ডে দেখাচ্ছে আর এটা হচ্ছে মেমব্রেন পটেনশিয়াল আমরা জানি এটা মিলি ভোল্টে আমরা হিসাব করি ঠিক আছে এখন দেখো আমরা জানি এটা হচ্ছে এটা কিসে এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার মাসেলের অ্যাকশন পটেনশিয়াল যে ভেন্ট্রিকুলার মাসেলে কিভাবে কাজ করে আমরা জানি ভেস্ট ভেন্ট্রিকুলার মাসেল রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল কত -85 টু -90 দেখো এখানে -80 আর -90 তো এখানে -90 এর দিকে আর কি আমরা এই রেস্টিং মেমব্রেনটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে -85 টু -90 হচ্ছে আমাদের রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল আচ্ছা এখানে 0 1 2 3 4 বলতে কি বোঝানো হয়েছে 4 4 টা হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল বোঝাইছে 0 এই দেখো এই নেগেটিভ থেকে যে পজিটিভ দিকে যাচ্ছে এটাকে কি বলছি একটু আগে ডিপোলারাইজেশন তাহলে এই 0 টা হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন ঠিক আছে ডিপোল 1 টা হচ্ছে কি রিপোলারাইজেশন ইনিশিয়াল রিপোলারাইজেশন দেখো ও কিন্তু নামা শুরু করছে আবার পজিটিভ থেকে এসে নেগেটিভের দিকে আসা শুরু করছে দেখছো তাহলে এটা হচ্ছে আর্লি রিপোলারাইজেশন এটা হচ্ছে 2 হচ্ছে প্ল্যাটু মানে একটা সে সমান হয়ে আছে আর কি একটা একটা সময়ের জন্য এটা কি আমি একটু পরে एक्सप्लेन করব আর 3 হচ্ছে তোমার লেট মানে যেটা ফাইনাল যে রিপোলারাইজেশন আর কি র‍্যাপিড রিপোলারাইজেশন যেটাকে বলা হয় 
পজিটিভ হবে হচ্ছে কি সোডিয়াম ইনফ্লাক্সের জন্য আমরা জানি যে আমাদের শরীরের মধ্যে অনেকগুলো চ্যানেল থাকে হ্যাঁ অনেকগুলো চ্যানেল এক ধরনের গেটের মতো যেখানে তোমার জিনিস মানে আয়ন্স গুলো ঢুকতে পারে বা বের হতে পারে তো আমার তো ভিতরে তো সেল এর ভিতরে তো নেগেটিভ ছিল তো যখন এরকম সোডিয়াম চ্যানেল গুলো খুলে অনেক বেশি সোডিয়াম ঢুকছে সোডিয়াম তো একে তো এই সোডিয়াম চ্যানেল গুলো খুব ফাস্ট চ্যানেল ঠিক আছে অনেক খুব দ্রুত মানে সে খুলে খুব মানে কম সময়ের জন্য খোলা থাকে বাট অনেক বেশি সোডিয়াম ঢুকে ঠিক আছে তো দেখো এই যে এত সোডিয়াম ঢুকলো যে সে মাইনাস নাইনটি থেকে একদম পজিটিভ হয়ে পুরো প্লাস টোয়েন্টিতে চলে গেল দেখছো এটা হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন তার ডিপোলারাইজেশন তো সহজে আমি কি বললাম যে আমার ফাস্ট সোডিয়াম চ্যানেল গুলো খুলবে এবং ফাস্ট সোডিয়াম চ্যানেলটা খোলার জন্য এই পোটেন্সিয়ালটা কি হলো মাইনাস নাইনটি বা মাইনাস এইটটি ফাইভ থেকে শুরু করে একদম প্লাস টোয়েন্টি চলে গেল গেল এরপর কি হবে इजी हो क्यों पटासमेंटासमेंटासम मन रखा सोडियम खुब खुले सोडियम ढुकाय से बंद चले गो सोडियम जो चले जाए सोडियम शुने खुलते खुलते अनेक समय ले समय रिपोलारेशन हो गो मैं एक देखो एक नेगेटिव दिखे नाम से खुले जो खुले क्यासियम चैनल जो खुले तक आगे क्यासियम मैं छोटे 
তাহলে সে কম সময় ধরে কন্ট্রাক করবে তো এই জন্য এই প্ল্যাটুটার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমার এই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ডিউরেশনটাকে বাড়ায় দেওয়া বুঝতে পারছো তাহলে এই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ডিউরেশনটা বাড়লে কি হবে কার্ডিয়াক মাসল কন্ট্রাক্টটাও একটু বেশি সময় ধরে করবে যার কারণে তার কন্ট্রাকশনটা স্মুথ সাসটেইন মানে একদম স্ট্রং মানে সে প্রপারলি কন্ট্রাক্ট করে সবগুলো ব্লাড সে ইয়ে রিলিজ করতে পারবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কারণ তুমি দেখো এই জিনিসটা যদি এরকম হতো এই উপরে উঠে ফাস্ট করে নামা তাহলে একটুকু এই এই কয়েক মিলি সেকেন্ড সে কন্ট্রাক্ট করতো তাহলে এই কয়েক মিলি সেকেন্ড তো হার্টের তো মানে কন্ট্রাকশন কন্ট্রাকশন ওই কয়েক মিলি সেকেন্ড করে তো হার্টের কাজটা শেষ হতো না তাই না তো এই জন্য আর কি এটা হচ্ছে এই লম্বা সময় যেটা হার্টটা কিন্তু বেশি সময় দেওয়ার জন্য হার্ট সব সময় মনে করে খুব হাই প্রায়োরিটি একটা জায়গা বেশি সময় দেওয়ার জন্য এই বেশি কন্ট্রাকশনটা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্ল্যাটিউর ইম্পর্টেন্স যে দেখো causes the contraction of muscle to last longer ebong gaitona dawate ei je ei shomoy ta je barabe koto gun dekha je 15 times as long in cardiac muscle as in skeletal muscle skeletal muscle e khali depolarization ar repolarization hoy tokhon khub kom shomoy contract kore skeletal muscle kintu ei a plateau phase er jonno cardiac muscle skeletal muscle theke 15 gun beshi shomoy dhore contract korte pare thik ache eta hocche benefit tala strong muscular contraction and pumping of the blood eta hocche tomar plateau importance thik ache tale ei jinish ta vibe খুব জিজ্ঞেস করে যে প্ল্যাটু কি প্ল্যাটু কেন হয় যে ডিক্রিজ পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স আর ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স বললে বলে যে কেন ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স পে ওই ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা কি এরকম হয় তখন এটা জিজ্ঞেস করতাম তখন ক্যালসিয়াম যেটা অনেক স্লো হয় ঠিক আছে মানে সোডিয়াম চ্যানেল যেটা খুব ফাস্ট এটা কিন্তু অনেক স্লো স্লো চ্যানেলটা হয় স্লো চ্যানেলটা তোমার একটু খুলতেও সময় লাগে প্লাস এটা একটু সময়টাও একটু মানে এক মানে একটু বেশি কোন ওপেন থাকে আর কি এরকম ঠিক আছে তো এই দুটোর কারণে ইয়ে হয় তাহলে একটু তাহলে তাহলে এটা ক্লিয়ার হতো সবার তাহলে এটা দেখো তাহলে আমার তাহলে এই প্ল্যাটু ফেজটা কেন হলো আমি বুঝ তারপর যেটা হয় এই প্ল্যাটু ফেজের পর যেটা হয় তারপর ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যায় ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যায় তখন একই সাথে সোডিয়াম সরি পটাশিয়াম চ্যানেলগুলো ওপেন করে পটাশিয়াম চ্যানেলটা ওপেন করার পর পটাশিয়াম ইফ্লাক্স আবার সে নেগেটিভ মানে পজিটিভ চার্জ চলে যাচ্ছে তাহলে সে হচ্ছে আবার নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে মানে ব্যাপারটা বুঝতে হবে সবই একই সবগুলোই দেখবা তোমার ডিপোলারাইজেশন হয় সোডিয়াম ইনফ্লাক্স আর ডিপোলারাইজেশন হয় হচ্ছে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স মানে সোডিয়াম ঢুকলে ডিপোলারাইজেশন হলো পজিটিভ চার্জ বাড়লো আর পটাশিয়াম পজিটিভ চার্জ চলে গেলে মানে ডিপোলারাইজেশন হলো সব জায়গায় এরকম কিন্তু এখানে এক্সেপশন এই প্ল্যাটু ফেজটা আছে এই প্ল্যাটু ফেজের মধ্যে তোমার ওই ক্যালসিয়াম মানে পটাশিয়াম রিফ্লাক্সটা কম হয় এবং ক্যালসিয়ামটা ঢোকে ঠিক আছে এই ক্যালসিয়ামটা ঢোকার কারণে এখানে এই প্ল্যাটু ফেজটা এখানে হচ্ছে তাহলে এটা এটা দেখুন তো এই ছবিটা তুমি দেখো এখানে যে ছবিটা আছে সোডিয়ামটা ঢুকতেছে ভিতরের দিকে দেখো সোডিয়ামটা ঢুকতেছে ক্যাল দেখো এটা সোডিয়ামে খুব কম সময়ের জন্য ঢুকতেছে তো অনেক বেশি ঢুকতেছে ক্যালসিয়াম যেটা বললাম যে ও স্লো সব দিকে স্লো দেখো ও সময়ও বেশি খুলতেও সময় নিচ্ছে তারপর সে মানে কি বলে বেশি খুলেও বেশি ক্যালসিয়াম ঢুকাতে পারতেছে না আবার সে মানে বন্ধ হতো অনেক সময় নিচ্ছে লম্বা সময় ধরে ক্যালসিয়াম ঢুকতেছে আর পটাশিয়াম ইফ্লাক্স দেখছো শুরুতে একটু বেশি হয় পরের দিকে সে মানে ফ্ল্যাট মানে একটু কম হয় এবং লাস্টের দিকে ডিপোলারাইজেশন আবার বেশি হয় ঠিক আছে এটা গাইটনের ছবি আর কি তোমরা দেখে নিচ্ছে একটুকুই তোমাদের পরীক্ষাটা রিটার্ন আর কি এটা ছবি আঁকতে দেয় ছবিটা যদি বুঝে আঁকলে তোমার এই স্কেলিংটা ভালো মতো করলে একটা টোটাল মিলি সেকেন্ড দেখো এখানে বসে তোমার পুরো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হতে তিন মানে দুইশো আড়াইশো মিলি সেকেন্ড লাগে এটা এটা রেস্টিং এখানে তো শেষ হয়ে যায় অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তাই না দেখো দুইশো আড়াইশো বা দুইশো আশি এরকম সম্পর্কটা কি डिपोलारेशन माइनसोल्ड लेवल 
তো যেটা হয় আর কি সে মানে তার কিছু মানে সে একটা এস লোডের আশেপাশে না সোডিয়াম অনেক বেশি মানে ওখানে ইসিএফ এ তো আমরা জানি এক্সট্রা সেলুলার ফুডে তো সোডিয়াম বেশি তো এস এন ওড ফাইবারে আশেপাশে সোডিয়াম অনেক বেশি এবং এস এন ওডের না ওই মানে কিছু চ্যানেল না সোডিয়ামের প্রতি লিকি মানে ওই চ্যানেল খোলাই থাকে এবং সোডিয়াম যখন ইচ্ছে সে ঢুকতে পারে বুঝতে পারছো তো চিন্তা করো এস এন ওডটা এমন অবস্থায় যে সে সোডিয়ামের সমুদ্রের মতো সে ভাসতেছে এবং তার সবগুলো দরজা খোলা যখন ইচ্ছা সোডিয়াম ঢুকতেছে তো এটার কারণে যেটা হয় যে সোডিয়াম অটোমেটিকলি ঢুকে যাচ্ছে সে কোনো ইয়ে ছাড়াই তো এটার কারণে সোডিয়াম ঢুকতে হতো ওই নেগেটিভ চার্জটা ইজিলি মাইনাস ফর্টিতে চলে আসে পজিটিভে ঠিক আছে এই পজিটিভে চলে আসার কারণে তখন যেটা হয় থ্রেশোল যেটা বললাম যে দেখো পজিটিভ ও থ্রেশোল তখন কি তার কিছু ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে যায় ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা খুলে যাওয়ার কারণে তখন বেশি করে ক্যালসিয়াম ঢোকা শুরু করে এই ক্যালসিয়াম ঢোকার কারণে তার হচ্ছে ডিপোলারাইজেশনটা হয় ঠিক আছে আর তারপর তো রিপোলারাইজেশন হলো তারপরে এই লজিকটা বুঝতে পারছো ডিফারেন্সটা কি তাহলে তুমি দেখো মানে এস এন ওডের ক্ষেত্রে হয় কি সোডিয়ামটা করবে কি তাকে থ্রেশোল লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যাবে মাইনাস ফর্টি পর্যন্ত নিয়ে যাবে মাইনাস ফর্টি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর তারপর যে ডিপোলারাইজেশন পজিটিভের দিকে যে তার যে উপরের দিকে যে যাবে সেটা তোমার ক্যালসিয়ামের জন্য হবে বুঝতে পারছো তাহলে এটা ক্যালসিয়ামের জন্য তোমার বেসিক্যালি ডিপোলারাইজেশন ওয়েভটা স্ট্রং হয় কিন্তু ভেন্টিকুলার মাসলে আমরা কি দেখি যে ডিপোলারাইজেশন পুরোটাই কিন্তু এটা সোডিয়ামের জন্য হয়েছে ক্যালসিয়াম খালি প্ল্যাটিউটা করে বাট সোডিয়ামই কিন্তু ডিপোলারাইজেশন করে তাহলে বুঝতে পারছো তাহলে এই ডিফারেন্সটা একটু খেয়াল রাখো যে এস এন ওডের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তোমার মানে যেহেতু ওটা লিকি থাকে আর কি ওখানে অনেক বেশি সোডিয়াম থাকে এস এন ওডের আশেপাশে সেলুলার ফ্লুইডে এবং ওই এস এন ওডের চ্যানেলগুলো খোলাই থাকে আর কি লিকি থাকে তো ওখানে ইজিলি সোডিয়াম ঢুকে সোডিয়াম ঢুকে ওকা ওর মাইনাস আর এমপিটাকে রেসিং এর পোটেনশিয়াল কি ইজিলি মাইনাস 40 পর্যন্ত একটু টেনে নিয়ে যায় ওই মাইনাস 40 পর্যন্ত নিয়ে গেলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে যায় ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুললে তো তোমার ক্যালসিয়াম র‍্যাপিড ডিসচার্জ হয় একদম ডিপোলারাইজেশন হলো আর রিপোলারাইজেশন এজ ইউজুয়াল তোমার মনে করে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স এর জন্য হলো ঠিক আছে এই ডিফারেন্স একটু দেখো আরো ডিফারেন্স আছে পরীক্ষার রিটেনে আসে বাট এটা একটু কনসেপ্টটা একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা জানা দরকার যে কোথায় কি আয়ন্স কাজ করে ঠিক আছে মানে ভেন্টিকুলার মাসলে সোডিয়ামের জন্য ডিপোলারাইজেশন হলো আর এখানে তোমার বেসিক্যালি ক্যালসিয়ামের জন্য হলো ঠিক আছে এটা একটু বুঝে রাখো আর প্ল্যাটু তো डेफिनेटলি তোমার এখানে হচ্ছে না এস এন ওডে প্ল্যাটু নাই সোডিয়ামে আছে ঠিক আছে এখন এই কন্ডাক্টিং সিস্টেমে সবার কিন্তু সেই ক্ষমতা আছে যে আমরা প্রথম প্রপার্টি কি বলছি অটো অটো রিদমিসিটি অটো রিদমিসিটি মানে কি সে নিজেই ইমপালস তৈরি করতে পারে নিজেই সে সেলফ এক্সাইটেড হয়ে যায় সে তার কোনো স্টিমুলাস থাকে সে নিজে নিজেই করতে পারে আমাদের একদম জন্মের ইন্ট্রা ইউটেরিন লাইফ থেকে যে শুরু হয়েছে সে কিন্তু নিজে থেকেই করছে তার কিন্তু কোনো স্টিমুলাস লাগছে না ঠিক আছে তো এই জিনিসটা একটু দেখো তাহলে এদের সবাই তো সেই ক্ষমতা আছে তাই এস এন ওডের আছে এবিন ওডের আছে তারপর এদের আছে তাহলে কেন ওরা কেন পেস মেকার না খুব জলদি অন্যদেরকে ছড়া দেওয়া সেই ইম্পাস তৈরি করে সবাইকে দিয়ে দিল ইম্পাস তৈরি করে এস এন ওড থেকে এবিন ওর মার্কিন সব জায়গায় দিয়ে দিল before other tissues reach their threshold for self excitation ek kotha ta khub important dekhcho mane o ei pura process ta korbe kokhon mane onno tissue gula je she self excited hoye she impulse toiri kore pathabe ei kaj gula korte avi node ba parkins fiber oder je shomoy lagbe ei shomar age tar ei kaj ta pura kora shesh dekhcho mane onno je self excite korar jonno je threshold ba je shima ta ke otikrom korte hobe ar ki ion er concentration hisabe সেটা করার আগে ওর কাজ শেষ হয়ে যায় এই জন্য সে হচ্ছে পেস মেকার ঠিক আছে তুমি যদি এটা বল তখন তুমি এইভাবে বলবা তুমি এটা অনেক অনেক আসলে বাংলা আনসার দিলে আবার মানে শুনতে চাই তখন তুমি এরকম বইয়ের কথাই বলবা যে ইট হ্যাজ ইনহেরেন্ট এবিলিটি টু জেনারেট এন্ড প্রোপাগেট কার্ডিয়াক ইমপালস বিফোর আদার টিস্যুস রিচ देयर থ্রেশহোল্ড ফর সেলফ এক্সাইটেশন এই কথাটা বলবা সহজ কথা সে অনেক ফাস্ট ঠিক আছে এই লাইনটা বলবা তারপর জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কেন তাহলে তাহলে কেন ও থ্রেশহোল্ড আগে রিচ করলো এবং কেন তাহলে অন্যগুলোর দেরিতে রিচ করলো এটার आंसर একটু আগে আমি যেটা বললাম যে থ্রেশহোল্ডটা কেন আগে রিচ করলো তুমি দেখো এটা হয় কি এই যে ও রেসিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা কম নেগেটিভ দেখো আমরা ভেন্টিকুলার মাসলে কত পড়ছে -85 থেকে -90 আর ওর কত এস এন ওডের কত রেসিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল দেখো -55 টু -60 এরকম তো 
थ्रेशलिटी सोडियम ढुकते थे सब समय सब समय self excitation hoy tahole tumi bolo je eta resting moment potential ta kom negative matro minus 55 to minus 60 range er tar je shomoy keno kom negative tokhon tumi bolba je sodium or or ashepashe ecf er sodium er concentration beshi ebong sodium channel gulo open thake jar karone okhane constantly sodium gulo leak korte thake shesh ekta koi jiggesh korbe acha ebar chole asho jehetu acid er kotha ami bollam ekhane ei pathway ta ektu shikhte hobe thik ache ei je es ei je pura etake junctional tissue of the heart bole ei pathway ta je kibhabe impulse ta chhoray dekho बंडल ब्रांच चले जिज्ञेस जिज्ञेस कर 
এটা হচ্ছে দেখো ওই তো যেটা বললাম আর কি দেখো এই যে এই ভেন্ট্রিকেল যে যখন ইমপালসটা আসছে ঠিক আছে এস নোড থেকে এবি নোডে হ্যাঁ তুমি দেখো সবার আগে ইমপালস আসা মানে কি সেটা তোমার ইয়ে হবে আর কি ডিপলার আগে ধর শুরু করবে তাই তো তো সবার আগে তোমার ইমপালসটা কই আসছে তখন সেপ্টামে আসছে ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম না এটা সেপ্টামে আসছে সেপ্টামে আসলো তারপর আসে অ্যান্টেরো সেপ্টাল রিজন অফ হার্ট মানে অ্যাপেক্স বা তোমার এই তো এই সেপ্টাম এবং অ্যান্টেরো রিজন অফ দা হার্ট তারপর ফাইনালি একদম শেষে যায় সে হচ্ছে পোস্টেরো বেসাল পার্ট অফ দা হার্ট মানে বেস অফ দা হার্টে পড়ে মানে যারা অ্যানাটমি পড়ছো তাদেরকে সহজ করে বলি হার্টের অ্যাপেক্স সিম পাসটা আগে আসে এবং পরে এখান থেকে দুই পাশ দিয়ে ছড়ায় বেসে চলে যায় বুঝতে পারছো বেস তো হার্টের পিছনের অংশটা মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি তোমার এই যে ভেন্ট্রিকেল যে মানে ডিপোলারাইজ হচ্ছে এটা কিভাবে হয় প্রথমে তোমার সেপ্টামটা হলো ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম তারপর অ্যান্টেরো সেপ্টাল রিজন তারপর তোমার পোস্টেরো বেসাল রিজন বুঝতে পারছো তাহলে এই জিনিসটা একটু জেনে রাখো যে অ্যান্টার মানে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম তারপর অ্যান্টারো সেপ্টাল রিজন একদম শেষে হয় হচ্ছে তোমার পোস্টেরো বেজাল রিজনের মধ্যে ঠিক আছে তাই পোস্টেরো বেজাল হচ্ছে রিজনটা সবার লাস্টে আর কি তোমার ইম্পাসটা পায় এবং দেখো ইম্পাসটা কিন্তু আসে ভিতর থেকে বাইরের দিকে তুমি দেখছো এই যে এই পাত্রগুলো কিন্তু মানে তোমার এন্ডোকার আমরা কি জানি এন্ডোকার্ডিয়াম তারপর মায়োকার্ডিয়াম তারপর বাইরে তোমার এপিকার্ডিয়াম তাই তো আগে কিন্তু এন্ডোকার্ডিয়ামের স্টিমুলাসগুলো আসছে তারপর মায়োকার্ডিয়াম তারপর মানে এন্ডোকার্ডিয়াম ঠিক আছে সরি তারপর এপিকার্ডিয়াম মানে ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসছে তো এই এই ডিরেকশনটা মনে রাখো আর মনে রাখবো অ্যাপেক্স থেকে বেসের দিকে যাচ্ছে যে তোমার প্রথমে সেপ্টাম তারপর অ্যান্টেরো সেপ্টাল রিজন তারপর পিছে বেস পোস্টেরো বেসাল রিজন ঠিক আছে এতটুকু জানলেই হবে পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে তোমার সব সবার লাস্ট সিম পাসটা কে পায় পোস্টেরো বেসাল রিজন বললে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না সাধারণত আচ্ছা আমার জাংশন আর কিছু শেষ আচ্ছা এখান থেকে তাহলে এস নোডের কথা বলতে বললাম এখান থেকে আরটা প্রশ্ন যেটা করে সেটা তোমার এভি নোড নিয়ে যে এভি নোডাল ডিল এটা কি ঠিক আছে এটার ইম্পর্টেন্স এটা ভাইবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট রিটেনও আসে আমি যেগুলো কোয়েশন বলছি যে ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু সব রিটেনও কিন্তু আসে বুঝছো রিটেনে তোমার আইদার এস এ কিউ হিসেবে আসতে পারে বা শর্ট কোয়েশন হিসেবে আসতে পারে ফিজিওলজি একটা সুবিধা আছে যে অ্যানাটমিতে যেরকম আমাদের ওই মানে পুরো আলাদা প্রিপারেশন তোমার আমরা রিটেনে এক রকম পড়তেছি ভাইবার জন্য এক রকম পড়তেছি অস্পিড জন্য মানে পুরো একদম মাথা খারাপ হয়ে যায় বাট ফিজিও বা কেমন একটা সুবিধা আছে তোমার রিটেন কোয়েশন আর ভাইবার কোয়েশন অনেক ওভারল্যাপ করে আর কি তোমার কিছু অনেক মানে একই পড়াতে তুমি অনেক কিছু তুমি ইউজ করতে পারবে আচ্ছা তাহলে এই বিনোডাল ডিলের কনসেপ্ট আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটু বুঝি দেখো আমি একটু আগে আমি একদম শুরুতে একটা কথা বলছিলাম যে তোমার অ্যাট্রিয়াম থেকে যে ভেন্ট্রিকুলার এর মধ্যে যে ইমপালসগুলো আসবে মানে অ্যাট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকুলারকে সেপারেট করার জন্য কিছু ফাইব্রাস টিস্যু কাজ করে ওরা হচ্ছে ইমপালসগুলোকে আসতে দেয় না নরমালি এক্সেপ্ট থ্রু এভি নোড মানে এস নোড থেকে এভি নোড হয়ে আসতে হবে অন্যভাবে সে আসতে পারবে না নরমাল মাসকুলেচার দিয়ে আসতে পারে না বিকজ ওখানে সেপারেশনটা আছে তো এখন দেখো এই যে এস নোড থেকে যে এভি নোডের ইমপালসটা আসবে এখানে একটা ডিলে হয় মানে সে নরমালি যেভাবে আসার কথা ছিল তার থেকে একটু কম সময় একটু বেশি সময় লাগে আর কি এটা কেন হয় ঠিক আছে এবং এটার ইম্পর্টেন্স কি এখন তুমি লজিকটা তুমি দেখো এস এ নোড ইম্পালস দিল অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করতেছে সাথে সাথে যদি এভি নোডও ইম্পালসটা দেয় ভেন্ট্রিকালকে ভেন্ট্রিকালকে পাঠায় তাহলে তো ভেন্ট্রিকালের সাথে কন্ট্রাক্ট করা শুরু করবে তাই না তো তুমি চিন্তা করো তাহলে অ্যাট্রিয়াম কন্ট্রাকশন শেষ না হতে হতে যদি ভেন্ট্রিকাল কন্ট্রাকশন শুরু করে তা তো তোমার তো হলো না दिखे हार्ट के कम जंगशन गुलाल 
তার সাইজ গুলো আমার সে ম্যাচিওর না খুব একটা বেশি বুঝছো এরকম আরো অনেকগুলো কারণ আছে বাট আমার আমি না গাইটনে খালি এই প্রথম পয়েন্টে লেখা আছে বুঝছো তো এটাই আমি এজন্য লিখলাম আর কি তুই লাভেল আর টিচাররা যদি তোমাদের লেকচার আর কিছু বলে সেগুলো আর কি তোমরা ক্যাট করে দিও আর কি যে ফাইবার জন্য বাট এটা গাইটনে খালি এই পয়েন্টে দাও আছে তোমার গ্যাপ জাংশন কম ও এই যত রেজিস্ট্যান্স মানে ওই এক্সাইটেটরি আয়ন্স গুলো অনেক বেশি বাধা পায় অনেক বেশি বাধা পাওয়ার কারণে তার হচ্ছে অনেক স্লো হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর চলে আসো তোমার হচ্ছে ইয়ে কি বল আচ্ছা टोटल डिले लिपी चैनल समस्या मिनिटे रिदम हार्टिकलिकलाड जा ब्रेन ब्लाड पाना तक ब्रेन तो ब्लाड पाना तक 
ব্রেন ব্লাড না পেলে তো মানে মানুষ ফেইন্ট করবে মানে একটা অজ্ঞান হয়ে যাবে এই অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাকে বলা হয় স্টোক স্যাডাম সিনড্রোম ঠিক আছে এখন তাহলে তো মানুষ তো কথা তাহলে ব্রেনে তাহলে ব্লাড সাপ্লাই রিস্টোর হয় কিভাবে রিস্টোরটা হয় এই এই 15 এই 5 থেকে 20 সেকেন্ড পর তখন পার্কিং ফাইবার সো ওদের রেটে ওরা আবার কাজ করা শুরু করে তখন ওদের হুশ হয় যে না আমার তো এখন কোনো সিগন্যাল নেই আমাকে আর কন্টাক্ট করতে হবে তাহলে এই কথা বুঝতে পারছো ভেন্ট্রিকুলার এসকেপ বলতে এই কথাই বলছে তোমার এই যে এই ভেন্ট্রিকুল मानुषिंग जिज्ञेस कर परीक्षा जिज्ञेस कर परीक्षा टाइम when the person's heart beats at a rate of 75 beats per minute ঠিক আছে এই কথাটা বলতে হবে কারণ তুমি দেখো তোমার যদি 100 beats per minute হয় তুমি 60 বাই 100 করলে তখন তো তোমার মানে ফর্মুলাটা কি 60 ডিভাইডেড বাই হার্ট রেট এটা তো ফর্মুলা তো তুমি তাহলে তোমার তো হার্ট রেট চেঞ্জ হবে তোমার তো এই কার্ডিয়াক সাইকেল সময়টা চেঞ্জ হবে তাই তো বাট যেটা যেটা কি নরমাল রুল অফ থাম সেটা হচ্ছে তোমার আছে কার্ডিয়াক সাইকেলের টাইমটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু হার্ট রেট মানে হার্ট রেট তুমি লজিক্যালি তুমি হার্ট বেশি বিট করতেছে বেশি বিট করলে কি হবে তোমার সময়টা কম লাগবে তাই তো ঠিক আছে তো এটাই আর কি যদি বেশি সাইকেলের ইয়েটা বাড়ে তাহলে তোমার এটা সময়টা কম লাগবে তো এই দুটো প্রশ্ন বাইবাতে জিজ্ঞেস করে কার্ডিয়াক সাইকেলের ডেফিনিশন কি সময়টা কি সময়টা বললে তোমাকে তখন ওটা বলতে হবে যে তোমার হার্ট রেট কত ওটা বলতে হবে আচ্ছা এটা জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস ইন কার্ডিয়াক সাইকেল এটা আসলে বোঝার কিছু একটা মুখস্থর ব্যাপার অনেকটা প্রেসার চেঞ্জ তো জানো যে ভেন্টিকুলার ভিতর প্রেসার চেঞ্জ অ্যাট্রিয়ামের ভিতর প্রেসার চেঞ্জ ভলিউম চেঞ্জ হয় কারণ ব্লাড অনেক সময় বেশি অনেক সময় কম ব্লাড আসছে উইথইন দা প্রসেস তো এটা এটাও চেঞ্জ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জ সব বুঝো এই যে তোমার ইমপালস এক এক সময় এক এক টায়ন্স আসছে যাচ্ছে সো দ্যাটস ওয়ান डिफरेंट থিং হার্ট সাউন্ডটা আমরা কি জানি যে হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশনটা আমরা কি বলছি তোমার হচ্ছে ওই যে এটা বলি না এখন যে তোমার ওই ভালভগুলো ক্লোজ আছে এটা পরে আসে ভালভ ক্লোজ ক্লোজ করার সময় একটা সাউন্ড প্রোডাকশন হয় এপিক ভিটা আগে এরকম পালস তো আমরা নেক্সট সেশনে বলবো আর বাট এটা জাস্ট আবাউট টু জেনারা ওটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে রিটেনও এটা আসে এটা ওরকম এক্সপ্লেইন করার কিছু নাই डायस्टलिशन fairly straight forward dynamic aerodynamic phase ball but those are not very important so it's just show my ta jano ar mane phase dura jano but ventricular systole diastole er moto onek gula ie ache eta dekho jeta systole to kom shomoy contraction ma to beshi mane tatari kaj korte she tar eta kom shomoy 
আর ডায়াসোল মাছটা রিল্যাক্স করছে রিল্যাক্স তো মানুষ অনেকক্ষণ ধরে করে তাই ডায়াসোল টাইমটা সব সময় বেশি সব সময় এটা খেয়াল রাখবা যে সিস্টোল কম ডায়াসোল বেশি সিস্টোলের সময় কম ডায়াসোলের সময়টা বেশি সব সময় এটা মনে রাখবা এখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেমের মধ্যে এই তিনটা ধাপ হয় আর ভেন্ট্রিকুলার ডায়াসে এই পাঁচটা ধাপ হয় এখন এই ধাপগুলো একটু আমাদের বুঝতে হবে এটা এটা একটু কঠিন এবং এই ছবিটার সাথে আমরা কোরিলেট করে আমরা বুঝবো ঠিক আছে এটা এটা একটু সবাই ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনো এটা আমি লিখি নাই তোমাদের একটু বলতেছি এটা এটা একটু এটা একটু বুঝলে আমাদের সুবিধা এবং এটা পড়তে চলে সিসি চ্যাটার্জি থেকে পড়বে এটা আসলে গাইডের ভাবে দেওয়া নাই এই প্রত্যেকটা সাইকেলে কি হয় দেখবা যে সিসি চ্যাটার্জি একটা ইয়ে আছে আমি তোমাদের পরে ফেসবুকে পেজ নাম্বার বলে দিব আমার বইয়ের সাথে হয়তো তোমাদের মিলতে নাও পারে কারণ এডিশন চেঞ্জ মানে ইয়ে চেঞ্জ হয় বাট ुलर सिस्टोले फायबार खोला बंध खुले नई फायबारेंट्रिकेड ब्लाड्रिकल जोरे धक्का दिए बेर कम प्रेसारे पूरा बस मैं चले गिफारेंस फिर तेनालीरत 
এই যে ও রিল্যাক্স করা শুরু করছে এটা ক্লোজ হওয়ার কথা মানে এটা এখনো ক্লোজ হয় না ক্লোজ তো আর কয়েক মিলি সেকেন্ড মানে কয়েক সেকেন্ডের কিছু অংশ বাকি তো সেই সময় এটাকে প্রোটো ডায়াসটোলিক পিরিয়ড বলে প্রোটো মানে আগে মানে ডায়াসটোলটা কেমন শুরু হইছে আর কি বা ডায়াসটোল শুরু আসছে এই যে এটা এই ভাবটা যে ক্লোজ করতে হবে সেই ক্লোজ তো এখনো হয় নাই বাট হবে এই হওয়ার আগের পিরিয়ডটাকে প্রোটো ডায়াসটোলিক পিরিয়ড বলে মানে একটা ব্রিফ ইন্টারভাল যে ডায়াসটোল শুরু হইছে বাট দা ক্লোজার অফ সেমি লুনার ভালভস এই দুটোকে আমরা সেমি লুনার ভালভ বলি এই দুটো ভালভের ক্লোজারটা এখনো হবে আর কি হয়নি হবে এই হওয়ার আগ পর্যন্ত টাইমটাকে আমি প্রোটো ডায়াসটোলিক পিরিয়ড বলি ঠিক আছে তারপর তো তারপর তো এটা ক্লোজ হয়ে গেল এটা যখন ক্লোজ হয়ে গেল তার মানে তোমার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুরু হবে তাহলে আমি একটু সামারাইজ করি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ছিল ক্লোজার অফ মানে র‍্যাপিড ক্লোজার অফ হচ্ছে তো অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ভালভস মানে ট্রাইকাসপিডের মাইট্রাল ভালভের ক্লোজার ছিল তখন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ছিল সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হবে র‍্যাপিড ক্লোজার অফ এই তো এই দুটো কি বলে তোমার সেমি লুনার ভালভস ঠিক আছে তাহলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হলো বুঝতে পারছো মানে তোমার আইসোমেট্রিক রিল্যাক্স মানে প্রোটো ডায়াসটিক পিরিয়ড একটু পরেই তোমার হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে তারপর দেখো তাহলে এই ভালভ তোমার ক্লোজ হয়ে গেছে ঠিক আছে আর ভেন্ট্রিকুলার রিল্যাক্স এই ভালভটা যখন ক্লোজ হয়ে গেছে তার মধ্যে এখন এই যে এইটা এই ভালভটা খুলে তো এখান থেকে রিল্যাক্স করতে পারে এসে ব্লাডটা নিবে তাই তো এই যে ব্লাডটা নিবে ব্লাডটা না জানতে এই ভালভ থেকে খোলা লাগবে অ্যাট্রিয়াম থেকে তো এই ভালভটা এখনো মানে খুলে নাই বুঝতে পারছো এই ভালভটা একটু পরে খুলবে এখানে যখন চাপটা আরো একটু বাড়বে ওই চাপটা বেশি বাড়লে তারপরে এই চেম্বারটা চাপের কারণে ব্লাডটা এখানে আসবে তো সেটা এখনো হয় নাই তো সেটা হওয়ার আগ পর্যন্ত যে সময়টা এটাকে এখানে আমি বলছি আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড মানে দুইটা ভালভই ক্লোজ ফার্স্টিনফ্লো মানে এই যে যখন এই অ্যাট্রিয়ামের চাপের কারণে এখানে ব্লাডটা মানে এই ভালভটা খুলে সব ব্লাড বের হচ্ছে এখানে তো অনেক প্রেশার অনেক ব্লাড অনেক প্রেশার তাহলে এখানে প্রথমে ফার্স্ট র‍্যাপিড ইনফ্লো হবে একদম খুব তাড়াতাড়ি অনেকগুলা ব্লাড হচ্ছে বের হয়ে এখানে পড়ে আসবে ফার্স্ট র‍্যাপিড ইনফ্লো একদম খুব দ্রুত চলে আসলো ব্লাড তারপর হবে স্লো ইনফ্লো দেখো কারণ কি কারণ অনেক ব্লাড চলে আসলো তার তো ব্লাড কমে গেছে তখন তো বাকি যে ব্লাড ফ্লো আছে সেগুলো তার এত জোরে আসতে পারবে না তার তো প্রেশার কম সে আস্তে আস্তে আসবে লাস্টে দেখো লাস্ট র‍্যাপিড ইনফ্লো তাহলে আবার প্রশ্ন তাহলে তো লাস্টে তো আরো ব্লাড কম তাহলে সেখানে আবার র‍্যাপিড কেন হবে কারণ কি এই লাস্ট র‍্যাপিড ইনফ্লোটা যখন হবে তখন তোমার অ্যাট্রিয়াল সিস্টলটাও শুরু হয়ে যাবে মানে বুঝতে পারছো মানে একদম যখন অল্প একটু ব্লাড বাকি তখন অ্যাট্রিয়ামটাও কন্ট্রাক্ট করা শুরু করছে ওর কারণে এই যে রিমেইনিং ব্লাডটা তখন এখানে চলে আসছে এটা হচ্ছে লাস্ট র‍্যাপিড ইনফ্লো এই জন্য লাস্টের পার্টটা র‍্যাপিড আচ্ছা দেখো তাহলে এই কার্ডিয়াক সাইকেলটা क्लियर আমাদের এই ইভেন্টগুলো এটা ভাইবাতে খুব একটা জিজ্ঞাসা করতে তোমাকে যে কোন একটা স্টেপ স্কুলা ইভেন্ট জিজ্ঞেস করতে পারে বুঝতে পারছো এটা খুব একটা বেশি দরকার নেই আচ্ছা ছবিটা जानी की मानेक्शन भाग करेंगे 
শুরু থেকে বাড়তেছে কারণ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন অনেক স্ট্রং তারপর একটা পর্যায়ে দেখো এটা সমান হয়ে গেছে মানে তখন ব্লাড যে হারে বের হচ্ছে আর ভেন্ট্রিকুল যে হারে কন্ট্রাক্ট করতেছে সেটার মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম চলে আসছে তখন দেখো প্রেসারটা হচ্ছে ইকুয়াল তারপর যেটা হয় প্রেসারটা ফল করতেছে ওই তো লাস্ট যে তোমার এই পর্যায়ে দেখো যে তোমার হচ্ছে রিডিউস ইজেকশন ফেজ এখানে তোমার ব্লাডও কম তোমার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনও কম তাহলে তোমার প্রেসারটা ফল করবে দেখো এই জন্য প্রেসারটা হচ্ছে ফল করছে দেখো এখান থেকে প্রেসারটা ফল করে এই বন্ধ আসলো তাহলে আমরা একটুকু তোমার ভেন্ট্রিকুলার সিস চলছে তারপর ভেন্ট্রিকুলার ডাস্ট চলে আসে এখানে আমরা প্রোটো ডাস্টিক পিরিয়ডটাকে আলাদা করে দেখাই নি প্রথমে আসো তোমার আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন কি হচ্ছে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার প্রেসার শার্পলি ড্রপস কেন কারণ তুমি দেখো ভেন্ট্রিকুলারটা রিল্যাক্স হচ্ছে মানে জায়গাটা বড় হচ্ছে তার মধ্যে স্পেস বড় হলে কি প্রেসারটা তার মধ্যে কমছে তাহলে হচ্ছে প্রেসারটা কম দেখো প্রেসারটা এত একদম এই যে 80 তে ছিল 60 তে ছিল ওখান থেকে কমে একদম কাছে চলে আসছে ঠিক আছে তারপর যেটা হয় র‍্যাপিড ইনফ্লো ডায়াস্টেসিস আর ডায়াস্টেসিস র‍্যাপিড ইনফ্লো ডায়াস্টেসিস যেটা হয় তোমার ব্লাডটা বের হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছো তো ব্লাডটা বের হয়ে যাওয়ার কারণে যেটা হয় আচ্ছা প্রথম দিকে দেখো প্রথমে কিন্তু প্রেসারটা একটু বাড়বে কেন বাড়বে কারণ সরি প্রথমে প্রেসারটা কমবে কেন কমবে কারণ তুমি ব্লাডটা আসছে ব্লাডের জন্য প্রেসারটা বাড়ার কথা কিন্তু ওই যে ওর কন্ট্রাকশনটা বেশি মানে রিল্যাক্সেশনটা একটু বেশি আর কি মানে যে পরিমাণে ব্লাড আসছে সেই তার থেকেও বেশি রিল্যাক্স করবে যার কারণে ওই ব্লাডের কারণে তার প্রেসার বাড়ছে কারণ সে রিল্যাক্স করে অ্যাকোমোডেট করে ফেলছে তাই শুরু দিকে আর কি প্রেসারটা ইয়ে হচ্ছে না শুরু থেকে প্রেসারটা একটু ফল করে ঠিক আছে তারপর ইভেনচুয়ালি তুমি দেখো লাস্টে যখন ডায়াস্টেসিস বা স্লো ইনফ্লো তো হয় তখন আর কি পেন্ডিকে তো রিল্যাক্স করা বন্ধ হয়ে যায় কারণ ভেন্ট্রিকুলার তো পুরো ব্লাড ফিল হয়ে যায় তার রিল্যাক্স করতে পারছে না তখন ব্লাডটা একটু অ্যাকুমুলেট করে প্রেসারটা একটু বাড়ে এখানে একটু হালকা রাইজ দেখা যায় ঠিক আছে আর তারপর একদম লাস্টে হয়তো অ্যাকুয়াল সিস্টেমে আবার প্রেসারটা বাড়লো এটার একটা রিপিটেশন হচ্ছে এটা ঠিক আছে তাহলে এটা জাস্ট এই তুমি আমি এটা তোমাদের সাইটে তোমাদের দিয়ে দিব তোমাদের মিলায় পড়বে এই কালার দিয়ে আমি আন্ডারলাইন করে তো করছি তোমাদের বোঝার জন্য এটা তোমার সিসি জারি দিয়ে লেখা এই লেখার সাথে তুমি গাইড করে এই গ্রাফটা একটু মিলায় পড়বে তাহলে আর কি এটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সমস্যা হবে না তাহলে এই জিনিসটা গেল আর এরপর যেটা আছে লাস্ট এটা তো আসে তার প্রেসার চেঞ্জ আর ভলিউম চেঞ্জ তুমি দেখো আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন কোন ভলিউম চেঞ্জ নাই দেখো সমান এর জন্য দেখছো কোন ভলিউম চেঞ্জ হবে না এখানে সমান এই ভলিউমটা মুখস্থ রাখো এটা তোমার ভেন্ট্রিকুলারে কতটুকু ব্লাড আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে ভলিউমটা দাও তো আইসোমেট্রিক মানে মানে ভলিউমটা কম ইজেকশনে কি ব্লাড তো ভলিউম তো বের হয়ে যাচ্ছে ব্লাড তো বের হয়ে যাচ্ছে কারণ ব্লাড বের হয়ে গেলে কি তার ভলিউমটা ভলিউমটা কমবে ভেন্ট্রিকুলার ভলিউমটা কমছে আবার যখন ইনফ্লো ইনফ্লো মানে কি ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড ঢুকতেছে তখন দেখো আস্তে আস্তে হচ্ছে এই ভলিউমটা বাড়তেছে দেখছো खराब हो ब्लाड উপরে চলে যাবে ভেন্ট্রিকুলার থেকে অ্যাট্রিয়ামে চলে যাবে তখন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হচ্ছে ঠিক আছে আর সেকেন্ডলি যেটা দেখো যখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল শেষ প্রোটোডায়াস্টোলিক পিরিয়ডটা শুরু হয়ে মানে প্রোটোডায়াস্টোলিক পিরিয়ড তো আমরা জানি যে তোমার তখনো ভালভ দিয়ে হয় নাই তো প্রোটোডায়াস্টোলিক এর কিছু পিরিয়ড পরে তোমার সেমিলুনার ভালভটা ক্লোজ করছে তখন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আসবে বুঝতে পারছো তার মানে তুমি দেখো আমার সব সময় ভালভের ক্লোজারের সাউন্ডগুলোর কথা মনে রাখবো ওপেনিং এ এটা আমরা অন্য এক্সপ্লেনেশন আমরা পরে দিব বাট দেখো হচ্ছে ক্লোজারের সাউন্ডটাই আমরা শুনি যখন এভি ভালভগুলো ক্লোজ করে তখন ফার্স্ট হার্ট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুনি যখন সেমিলুনার ভালভটা ক্লোজ করে তখন আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনি এবং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আমরা শুনি কখন এই দেখো জাস্ট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলার ইয়ার দেখো এই একদম ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল দেখো শুরু হইছে আর কি এইটা এই এই টাইমটাতে শুনি ঠিক আছে অনসেট অফ ভেন্ট্রিকুলার সিস্টো যখন ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাক্ট করা শুরু করছে আর সেকেন্ড টাইম আমরা শুনি কখন ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের শুরুর দিকে হ্যাঁ সরি ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের শুরুর দিকে দেখো আমাদের কন্টেন্ট আর কি হচ্ছে এই পর্যন্তই